हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो राइस दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू द एन सी आर डी समरी एंड टूडे इज अ बिग डे न्यू डे न्यू डे इन द सेंस कि हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास एट एन सी आर टी पॉलिटी चैप्टर वन मुझे बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से एंड आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स राइट आई एम लुकिंग एट द प्राइवेट मैसेजेस जो आप लोग भेज रहे हैं और मुझे ये बात का रियलाइज हो गया जो कि मुझे पहले भी लग भी रहा था विद रिगार्ड टू जब मैं जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था ऑन द प्लस क्लासेस या फिर जब मुझे तुम्हारे वीडियोस पे डाउट्स uh, दिखाई दे रहे थे मुझे ये बात तो समझ में आ रहा था दैट द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं है ओके okay? और बिना बेसिक्स के पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो सकता ओके सो यू कैन कनेक्टेड तुम कोई करेंट कोई भी करेंट इवेंट देख लेते हो ओके okay? तुम्हें कुछ पता चल जाता है That for example budget passing होती है अब बजट पास बजट बजट अपने आप में एक इतना हरक्यूलियन प्रोसेस है उसको कैसे कनेक्ट करोगे तुम आर्टिकल हंड्रेड एंड टेन ऑफ से कैसे करोगे उसको तुम कैसे कनेक्ट करोगे स्पीकर की पावर से जैसे जैसे स्पीकर की पावर समझ में आ जाएगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्पीकर इज अ बॉस राइट कैसे वो मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बिल विद कंपेरिजन टू लोकसभा एंड राज्यसभा भाई तुम्हें ये सब तो तब समझ में आ जाएगा ना जब तुम्हें ये बात पता चल जाएगी दैट वॉट इज लोकसभा एंड राज्यसभा डूइंग Why Lok Sabha is given the special power with regards to money bill? Why Rajya Sabha is representing federalism? ये सब करने के लिए you have to understand the basics. और फिर इस subject में interest आने लगता है. फिर तुम्हें समझ में आने लगता है. और सबसे important है. अब जैसे for example अभी Maharashtra government का आया है कि Maharashtra में president rule लगेगा. मेरे students जितने भी मेरे students होंगे ना मैं guarantee से बोलता हूँ चिल्ला के बोले होंगे जैसे news में आया होगा. हाँ हमें मालूम है जैसे वहाँ पे comment आ रहा था. The government has given a, a report to the president that the state government of Maharashtra cannot be working. जैसे वो working बोलोगे ना मेरे students से चिल्ला के बोलोगे not in accordance with the Constitution of India. क्यों? क्योंकि ये Article 356 में जब मैं students को पढ़ाता हूँ तो that is why I start teaching it from the basics and take it all the way up. Okay? यही part thankfully school में भी किया जा सकता था but for some good reason नहीं किया गया. Never mind. लेकिन हमारे पास एक ऑसम सोर्स है और वो ऑसम सोर्स है एनसीआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टीएस्ट थैंक्स एंड माय हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम हु हैज रिटन एनसीआरटी हैट्स ऑफ माय फ्रेंड्स मैं भी जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूं एंड आई एम सो इंप्रेस बाई एनसीआर या जो भी रिसर्च टीम है या जो भी ऑथर है भाई आपका और हमारा सोचना एक बराबर है इट टेक्स एट वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ जीनियस येस जीनियस तो हम है राइट to make a topic which is complicated to simplify right dekho hum kisko read kar rahe hum kya read kar rahe hum constitution read kar rahe wo constitution likhne wala kaun tha malum hai dr ambedkar himself the dr ambedkar the greatest genius india ne dekha hai legal genius father of the constitution of india unko samajhne ke liye aapko ek ek word ko dhyan se dekhna padega aur isiliye main tumhe bar bar प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में बोलता हूं क्यों बोलता हूं कि बेटा यूपीएससी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें वन के बाद टू ही आता है वन के बाद कभी कभी नाइनटी फोर आता है नाइनटी फोर के बाद कभी कभी थ्री हंड्रेड फोर आता है थ्री हंड्रेड फोर के बाद फोर फोर्टी वन आता है कुछ भी आता है इन अदर वर्ड बहुत सारी चीजें अनरेगुलेटेड और नॉन लीनियरली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है यूपीएससी में फैक्ट लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं यूपीएससी में फैक्ट्स को कनेक्ट करने के मार्क्स मिलते हैं मैंने क्या बोला यूपीएससी में फैक्ट्स लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं यूपीएससी में फैक्ट्स को कनेक्ट करने के मार्क्स मिलते हैं और इसके लिए तुम्हें गाइडेंस की जरूरत होती है गाइडेंस कहीं से भी आ सकती है तुम्हारे पेरेंट्स दे सकते हैं मम्मी पापा दे सकते हैं अगर उनको यह सब्जेक्ट आता है खुद वो फैकल्टी है या सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या फिर खुद आई एस आई पी है वो पढ़ा सकते हैं वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं गाइडेंस की बात है उनसे बड़ा गुरु कौन तुम्हारे ब्रदर्स हो सकते हैं सिस्टर हो सकते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं तुम्हारे सीनियर्स हो सकते हैं रिलेटिव्स हो सकते हैं कोई भी हो सकता है तुम्हारे ऑफलाइन टीचर्स हो सकते हैं तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो सकते हैं जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को विजन वगैरह में करता हूँ या फिर अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है या तुमने ऑनलाइन सोचा है जो तुम्हारे शेड्यूल के अनुसार तुम पढ़ सकते हो तो प्लस प्लेटफॉर्म बिकम्स एन ऑसम प्लेटफॉर्म क्यों इंडिया के कोने कोने से 70 से ज्यादा एजुकेटर 
सत्तर से ज्यादा एजुकेटर्स अपने अपने प्लस कोर्सेज लेकर आए हैं मेरा पॉलिटी का कोर्स होगा ऐसे हिस्ट्री का होगा सोशियो का होगा जोग्राफी का होगा एथिक्स का होगा प्रिलिम से लेकर ऑप्शनल तक ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे वन प्लेटफॉर्म पे जब तुम सब्सक्राइब करते हो ना माई फ्रेंड्स तो तुम्हें ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ अवेलेबल हो जाते अनलिमिटेड डाउनलोड अनलिमिटेड डाउट सेशन और क्या चाहिए तुमको हाँ चाहिए मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हें मालूम भी नहीं है और वो चाहिए तुम्हें एक ऑसम टेस्ट सीरीज एक एग्जाम सेंट्रिक एग्जाम टारगेट लेकर एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और वो भी तुम्हें इस प्लस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी अलोंग विद ऑल द कोर्सेस फॉर एन एंटायर वन ईयर फोर्टी थाउजेंड में सारे कोर्सेस फॉर वन ईयर प्लस दिस टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल इसमें भी पैसे बचाओ सेड लाइव एस आई डी एल आई वी सेड लाइव कोड यूज करो प्रेस अप्लाई बटन टेन परसेंट डिस्काउंट इमीजिएटली मिलेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज में तुम्हें एक साल के ये सारा कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे थर्टी सिक्स थाउजेंड एक बार सोचो कितना रीजनेबल है फॉर एन एंटायर वन ईयर उसी तरह से मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स तुम्हारे पास टू ईयर्स के कोर्स अगर टाइम है सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज में सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल प्लस द टेस्ट सीरीज इसमें भी डिस्काउंट यूज कर सकते हो यूज दिस कोड एस आई डी एल आई वी मेरा कोड यूज करो गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट करना क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पर एक सब्सक्राइब का लिंक है उसको क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन चूज करो ट्वेल्व मंथ चूज करो या ट्वेंटी फोर मंथ चूज करो यूज द कोड सेड लाइव एस आई डी एल आई वी इमीजिएटली गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट इस तरह से तुम्हें मेरा कोर्स दिखाई देगा The complete course on polity, governance and international relation. Important word, complete. January 2020 तक मैं ये course complete कर दूंगा. 77 lectures में पूरा course complete. उसके बाद तुम्हारे पास February, March, April और May चार महीना रह जाएगा to revise. सिर्फ test papers practice करो, revise करो. Bang on, you are right on the path to having a very realistic chance of passing this exam. माय फ्रेंड्स तुम्हारा करियर है ना डिसीजन तुमने लेना है समय आ गया है वक्त आ गया है जनवरी तक कोर्स खत्म करना है फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई में रिवाइज करना है ये ऑलरेडी नवंबर हो चुका है डोंट वेस्ट योर टाइम टेक योर डिसीजन नाउ बुक है तो खोल लो नहीं है नो प्रॉब्लम एनसीआर क्लास एट पॉलिटी चैप्टर वन आज मैं कर रहा हूं जब हम ये करेंगे तो प्लीज इंश्योर कि तुम इसको एक एक चीज को देखो और इस दूसरी बात है कि मैं लिख रहा हूं एनसीआर समरी समरी नहीं है ये पूरी एनसीआर है ओके ऑब्वियसली मैं वो पार्ट हटा रहा हूं कि जिसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी है बच्चों को पढ़ने करने के लिए वगैरह वगैरह वो पार्ट हटा रहा हूं बट वी आर गोइंग टू कनेक्ट एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंटायर सब्जेक्ट टूगेदर फेर एनफ अब इसमें पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल वाओ यार ये बिल्कुल मेरे जैसा है यार ओके ब्यूटिफुल ऑथर है ओके बात समझने के लिए हजार तरीके होते हैं और वो ही मैं भी ऐसे करता हूं तो रियली लव दिस मैन ओके समे किसी से मुलाकात होगी तो ये सब से भी हमारी मुलाकात होनी चाहिए जो एनसीआर लिखते हैं या जो टीम है एप्सोल्यूटली करेक्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग ओके कैसे होता है जब हम फुटबॉल खेलते हैं ओके okay? तो उन्होंने बोला दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व प्लेयर्स फीट ओके तो सबको मालूम है फुटबॉल क्या है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द फुटबॉल बॉल टच इज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल तो हाँ सब हैंड हो जाता है ना ओके okay, अगर किसी और प्लेयर का एक्सेप्ट द गोल कीपर किसी का हाथ लग गया ओके दिस इज कंसिडर सो इफ अ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन दर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल ऑसम फुटबॉल का मतलब होता है बॉल एंड फुट यस फुट से खेला जाता है ओके दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल रूल क्या बोलते हैं इसको फंडामेंटल रूल जो चीज फंडामेंटली बेसिक प्रिंसिपल से जिसके बेसिस पे मुझे समझ में आ जाएगा ये फुटबॉल खेला जा रहा है कि कोई और गेम खेला जा रहा है वो फंडामेंटल रूल्स होते हर कंट्री के भी एक फंडामेंटल रूल्स होते फंडामेंटल बेसिक ओके हम लोग इसको आ, समझते हैं विद द फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल मौलिक क्या है ओके दो फंडामेंटल पार्टिकल्स और दो फंडामेंटल रूल्स और दो फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ द 
country of a nation is the constitution of India or the constitution of that country. So India ke fundamental laws, India ka fundamental rules is enclosed in this what is called as the constitution of India. Isiliye hame constitution ki zaruwat hai. Like these games, a society also has constitutional rules that makes it differentiated from other kinds of societies. Okay. And these are called as, uh, in India, the fundamental policies will be called as the constitution. 1934, M.N. Roy Sahib ne pehli baar demand karna start kiya ki constituent assembly. Constituent assembly kya hua? Constituent assembly will be group of people. Ki hum itni achhi photograph hai. Nehru Sahib isme address kar rahe hai to the constituent assembly. Okay, usme bola gaya ki a constituent assembly, a group of people hona chahe, jo India ke logon ki dreams and aspirations complete kare. Dreams and aspirations is tarah se complete ho ki hum bana paayen or we are making our own constitution. Hum apna ayin banayenge, hum apna samvidhan hum khud banayenge. We will do it by ourselves, okay. And therefore, constituent assembly ke demand hoi. Phir agar tumhe thoda bhoat history of the constitution. Sir, kis paat se connect kar rahe? Hum isko connect kar rahe, beta, history of the constitution of India se. Phir hua kya? फिर हुआ कि हमने इसको डिमांड किया कुछ हुआ ही नहीं इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आके चला गया हमारा तो डोमिनियन स्टेटस बना नहीं 1940 में एक डोमिनियन ऑफर रखा गया तब लॉन लॉर्ड लेनलेथ गाओ थे वाइस रॉय उसने हमको एक सो कॉल्ड अगस्त ऑफर दिया कि भाई तुम हमको सपोर्ट कर दो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 और हम तो ये होने के बाद हम ये हो जाने के बाद हम तुमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दे देंगे इन अदर वर्ड्स हम तुम्हें डोमिनियन बनाने का मौका दे देंगे। Fair enough। 1942 onwards, okay, ये demand rise होने लग गई। Second cabinet mission आया 1946 में, उन्होंने first time हमें legal sanction दिया कि हम ये बनाएंगे। Indirect election से, indirect election से हमने अपनी constituent assembly बनाई। 296 out of the 389 seats, 389 seats ki humne constituent assembly banane ka promise kiya tha according to what is called as proportional representation. Her 10, 10 lakh Indians ke liye ek member by bethe the yaha pe to the constituent assembly. 296 was supposed to come by indirect election, 93 was supposed to come by the so called process of nomination from princely states. Jab election ka result aaya to 208 Indian National Congress ke the, 73 Muslim League ke the, 15 were from others. Either ways, on 9 December 1946, say the word, on 9 December 1946, हमारे पास पहली दिन ऐसा first session हुआ, जिसमें हमारी constituent assembly बने. On 9 December 1946, यह date नहीं लिखे हुए, इसलिए मैंने खुदी बता दी, 9 December 1946, से लेकर 26 November 1949 तक. Sir, 26 November 1949 नहीं था, sir. कैसे गलत वलत बाते वरते हो? 26 January 1950 था. अच्छा? <laughs> Sorry. 26 November 1949 ही था माय फ्रेंड्स हमारा प्रोसेस हो गया था कंप्लीट ओके इसलिए वो डेट लिखी गई है प्रीएम्बल में 26 जनवरी 1950 को हमने सिर्फ उसको एनफोर्स किया तो हमारा थर्ड रीडिंग खत्म हो गई थी बाय 26 नवंबर 1949 जो कि डेट प्रीएम्बल में लिखी है सो so, 9 दिसंबर 46 को जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो 26 नवंबर 1949 तक हमने अपनी on this 26th day of November 1949, we do hereby give to ourselves, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Ye preamble ki last line hai, is se pata chalta hai ki humne apna constitution bana diya. Humne apna constitution bana diya, is liye word use kiya. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to ensure dignity of the fraternity of the individual, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation on this day of 26 November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. Ye preamble humne last mein adopt kiya. This is the end of our constituent process. Sir, constituent process kya hai? Constituent process mera beta ye hai ki humne apna constitution bana diya. Ab kaam shuru hoga. Ab humare fundamental principles ready hai. 
इसीलिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी क्योंकि मैं फंडामेंटली क्या हूं कहा लिखा है अरे लिखा तो अभी तो पढ़ा क्या लिखा We the people of India having solemn resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Justice, liberty, equality, fraternity. This is what it is. This is all our constitution ki summarization. Hai. Okay. This is our fundamental principles. Hai. Aur her word, her comma of constitution will a living document. That's why a country needs a living constitution. Ki ये मेरी कंट्री को डिफाइन कर रहा है ये मेरे मेरे फंडामेंटल रूल्स को डिफाइन कर रहा है इसी तरह से नेपाल की स्टोरी बताई गई है ओके okay? इसमें 1990 में स्ट्रगल हुआ 1990 में स्ट्रगल हुआ फिर हमने उसको डेमोक्रेसी दी 12 साल डेमोक्रेसी रही वहां पर गेन किंग ज्ञानेंद्र ने 2002 में उन्होंने बोला कि यार ये माओइस का प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कहते इनको पावर्स नहीं देते सारी की सारी प्रॉब्लम्स सारी की सारी पावर्स में रख लेता हूं तो डेमोक्रेसी गो बाय बाय हो गई 1990 से 2002 तक जो डेमोक्रेसी थी अब उसको बोला कि नहीं नहीं अब ये दोबारा मोनार्की बनेगी फिर से 2005 में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि नहीं नहीं वी विल ऑल अगेन डिमांड डेमोक्रेसी 2006 में हमने फिर से नेपाल में डेमोक्रेसी आते हुए देख ली ये क्या हो रहा है ये हो रहा है चेंज ऑफ फंडामेंटल्स क्या चेंज हो रहा है फंडामेंटल एक था डेमोक्रेसी फिर मोनार्की फिर डेमोक्रेसी ये This is not normal changes. This is ये फुटबॉल से वॉलीबॉल बन रहा है वॉलीबॉल से दोबारा फुटबॉल बन रहा है दो गेम्स पूरी तरह से अलग है ये एंटायर फंडामेंटल डिफरेंस हो गया इस तरह से एक कंट्री के फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं जब तुम फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी को मोनाकी या मोनाकी को डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करो या समथिंग लाइक दैट वॉट आर यू डूइंग यू आर चेंजिंग द एंटायर कंट्री ओके पूरा का पूरा कंट्री का स्ट्रक्चर ही कलर ही चेंज होने लग जाएगा पूरा सिस्टम ही चेंज होने लग जाएगा दो चेंजेस विल बी ब्रॉट अबाउट विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ओके सो नाउ हमने देखा हमने देखा कि हमने डेमोक्रेसी में देखा क्या इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर होल्ड ऑन पे क्या वर्ड यूज किया रिस्पॉन्सिबली हमारी गवर्नमेंट हैज बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इब्राहम लिंकन साहब ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया हमको नाउ हाउ एवर देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देर अथॉरिटी ऑब्वियसली जिसके पास पावर आती है उसको मिस करने के चांसेस होते ओके पावर हैज अ टेंडेंसी टू बी मिस यूज एंटायर स्ट्रक्चर इज पावर हैज अ टेंडेंसी टू बी मिस ऑन द स्पॉट नाउ द एंटायर स्ट्रक्चर गोस अब मैं ये मिस यूज को प्रोवाइड अवॉइड करना चाहता हूं ब्यूटिफुली गिवेन विद एनसीआर टी एक बहुत अच्छी तरह से क्लास रूम के डेमोन्स्ट्रेशन किया सुरेश क्लास मॉनिटर है ही इज अ बुली ओके वो ज्यादा ही अपने आप को दबंग बनाता है ओके ही इज अ बुली ओके और वो क्लास मॉनिटर है तो क्लास मॉनिटर है तो उनको अथॉरिटी भी है उस लड़के को हिस्स क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम लोगों को यह अच्छा लगता नहीं लेकिन फिर मत बोलो अथॉरिटी तो इसके पास है मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लास रूम मिसेस राव द क्लास टीचर जा रही है कहीं अर्जेंट वर्क से उन्होंने सुरेश को बोला कि या तू क्लास को माइंड कर ओके सुरेश ने किसी एक बच्चे को टारगेट कर दिया ही स्टार्ट पिकिंग अप ऑन अनिल ओके नाउ अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव तो वो बेचारा अनिल बोलता मैंने किया क्या लेकिन इसका टारगेट इज नॉट डूइंग जस्टिस इसका टारगेट इज ओनली टू मिस यूज अथॉरिटी मिसेस राव वापस आती है मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास ही वुड नॉट लिसन टू मी तो ये सुरेश जो मॉनिटर है ये अपनी अथॉरिटी का मिस यूज करके अपनी क्लास रूम अपनी क्लास टीचर को गलत बात बोल रहे हैं व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी बींग मिस ये तुमने तो नोटिस किया बहुत जगह नोटिस करते चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो मंत्रियों का हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो Sometimes or in fact multiple times हम नोटिस करते हैं कि दे बिकॉज पावर है ओके okay? उनके पास ऑथोरिटी है दे हैव द टेंडेंसी टू मिस यूज इट इन कंडीशन में मुसीबत हो जाती है अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टूडे एंड राइट आई विल नॉट डिस ओवर द क्लास ऑफ मोनिटर हंड्रेड टाइम्स इन अदर वर्थ मैडम ने इनको पनिशमेंट कर दिया इस बच्चे को एंड वो बेचारा रोता रहा मैडम आई डिड नॉट डू एनी थिंग जस्टिस फेल्स अभी अभी मैंने क्या बोला था We the people of India having solemn resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure. Achha, by the way, इसमें याद रखना ना socialist and secular 
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था वो बाद में आया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट सेवेंटी सिक्स से अब जब बात हो रही है तो फिर बात पूरी हो जाए ओके एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जब जस्टिस जब एग्जीक्यूटिव अपना काम खराब कर देता है जब अथॉरिटीज अपना काम मिस यूज कर देती है तो देर इज बाउंड टू बी फेलियर ऑफ जस्टिस ओके हेंस हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखा है कि डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज एस पावर अगेंस्ट अदर और लेस पावरफुल ग्रुप एक डोमिनेंट ग्रुप होता है ओके okay? एक मेजोरिटी ग्रुप होता है एक पावरफुल ग्रुप होता है और वो अगर किसी वीकर ग्रुप या माइनॉरिटी ग्रुप को अगर डोमिनेट करे मिस करे अपनी पावर्स अपने नंबर्स अपनी पावर अपनी ऑथोरिटी देन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट यू फिर से एक एग्जाम्पल दिया गया फिर से स्कूल का ओके लेट्स प्ले बास्केटबॉल टूडे फॉर अ चेंज ओके नो वी विल प्ले क्रिकेट We always have to do what the boys want because they are in majority. तो ये girls है of the school जो basketball play करना चाहती है लेकिन boys being in majority वो बोलते हैं ना 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 हम तो cricket खेलेंगे Now the girls say we always have to do what the boys want because they are in majority. Democracy है my friends it is a democracy यहां पर जो भी काम हो वो चुनाव से होना चाहिए by debate and discussion होना चाहिए There should be no unnecessarily misuse of authority or majority. The teacher decides to settle the problem with a show of hands. He he he, I have won. ऐसा बोला है. We won. यार majority तो जीतेगी. Majority तो जीतेगी ना. Democracy है. Okay. Majority तो जीतेगी. लेकिन अगर majority ही जीत नहीं है, तो constitution का क्या फायदा? Constitution will give you rights. So ये किससे connect कर रहे हो तुम? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 से कनेक्ट करे हो कैसे कनेक्ट करे हो जैसे ही तुम आर्टिकल 29 एंड 30 से बोलोगे तुम बोलोगे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो ये जो ही चिल्ला रहा है ना ये नहीं कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा यू कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज लाइक दिस देयर विल बी क्या वर्ड यूज किया गया आर्टिकल 29 में एवरी सिटीजन एंड सेक्शनल सिटीजंस वेदर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अ पार्ट देयर ऑफ who has a distinct language script and culture distinct language script and culture has the right to conserve or preserve the same are you understanding kaise padhna hai tumhe aise padhte hai my friends polity rat rat aage nahi chale jata twinkle twinkle little star nahi hai my friends it is constitution it has a huge genius as the creator of that dr ambedkar ne likha hai it is a huge 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 genius unko padho obviously there are more boys in the class such an healthy situations can occur in democratic societies too where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities isko tyranny of the majority bolte ye nahi manzoor hai isme tumhe kaun bachayega isme constitution bachayega the third significance is is to save us from ourselves ha yeah. hame khud se khud se bachane ke liye constitution wo kaise bahut baar aise aise baatein hoti hai okay isme ek aisa hi स्टोरी uh, बनाई हुई है कि एक बच्चा है उसका कल एग्जाम है वो उसको टीवी वॉच करना है ओके okay? यार एग्जाम है तो टीवी वॉच नहीं करना चाहिए ना लेकिन वो अब डबल माइंड में आ गई है तो वो एक डबल माइंड है मैं टीवी देखूं कि एग्जाम की तैयारी करूं अब तुम बोलोगे सर बड़े सिली है बड़ा सिली सी बात करिए यार ऐसे थोड़ा ना पढ़ाई करनी है ओके okay, कल एग्जाम है कैसे कैसे बच्चे कैसे कैसे डबल माइंड हो जाते हैं टीवी थोड़ा देखना होता है बिग बॉस थोड़ा देखना अभी अच्छा तो क्या देखना है कुछ नहीं देखना पढ़ाई करनी है सर बेटा ऐसी बातें हम नहीं करते हम भी कई बार ऐसी बातें करते कभी कभी हम बोलते काय की डेमोक्रेसी बेकार है कुछ नहीं होने वाला इंडिया में ओके डिक्टेटर होना चाहिए डिक्टेटर तानाशाह होना चाहिए हम बोलते हैं ऐसी बातें ये भी तो सिली है ये भी तो सिली है माई फ्रेंड्स जो फ्रीडम तुम्हें मिल रही है ना उसके लिए लोगों ने जान दे दी है राइट वी हैव गिवन इट ओके पूरी दुनिया में मरते हैं लोग डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए ओके छाती पे गोली खाते हैं कि नहीं हमें डेमोक्रेटिक राइट्स है तुमको मिली हुई है और बोलते ना जी तानाशाह होना चाहिए ये कहा कि डेमोक्रेसी है बेकार है सबको डेमोक्रेसी सबके में चुनाव होता है सब में डिस्कशन हो रही है ये क्या बात है एक तानाशाह होना चाहिए सबको स्ट्रेट लाइन में वैसे वैसे जब सिली बातें करते हैं ना मैं फ्रेंड जो सिली बातें हो ना वो इस लड़की से ज्यादा दूर की बात नहीं हो रही एग्जाम कल है बिग बॉस वॉच करना तो अंडरस्टैंड नहीं हम भी ऐसे सिली बातें करते हैं जब ऐसे सिली सिली बातें करते हैं ना जब बचकानी बातें करते हैं ना तब कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है तब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा बेटा बच्चों जैसी बातें छोड़ दे ओके 
डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ही रहेगी और वही तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है तुम बड़े ना समझो ओके तुम बड़े ना समझो तुम्हें नहीं मालूम है तुम क्या मांग रहे हो राइट right. कभी कभी सोच समझ के सपने देखने चाहिए जब सपने बड़े सोच समझ के देखने चाहिए बेटा बातें बड़ी सोच समझ के करने सोचने के कहीं सब सच हो गई ना तो बहुत रोगे बहुत पछताओगे एंड दैट इज वाई माई फ्रेंड्स द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन द थर्ड इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज टू सेव अस फ्रॉम आसल हम कोई बेकार की बातें मांग ना ले हम कुछ बिल्कुल ही डिविएशन में मांग ना ले हम कहीं बहक ना जाए फ्रॉम वॉट इज द वाइज रूट दैट इज द थर्ड इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई हुई है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट फादर फाउंडिंग फादर्स देर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस इन ग्रेट डिटेल एंड देर वॉज अ सिंसियर एफर्ट टू कम टू कम टू एन अग्रीमेंट थ्रू कंसेंसिस This is how we have made the Constituent Assembly geniuses, best of the brains, best of the people. Okay, Dr. Ambedkar, K. M. Munshi, Vallabhai Patel, name it. Dr. Rajendra Prasad. I mean, how many big, big people? Gopal Swami, Ayengar. Okay, all of them came together finally through a consensus. Different, different country, different, different, this country, different parts. Me, race, religion, caste, sex, all of them came together. We finally decided. To come to a consensus, okay? हमने एक consensus से बनाया है ये और ये हमारा collective wisdom है मैं फिर ये बात बोल रहा हूं हमारा ये collective wisdom है ऐसा नहीं है कि तुम आ, किसी ने टिर नहीं दिखा दी कि नहीं यार जो जो कि क्रिटिसिजम बोला जाता है एक क्वेश्चन आता है तो मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्रिटिसिजम है ओके okay? क्या क्रिटिसिजम है कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स डोमिनेटेड बाय लॉयर्स नो प्रॉब्लम बट इट वॉज फाइनली डिसाइडेड बाई कंसेंसिस किसे बोलते हैं कि इट वॉज मोस्टली डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सो एंड सो फोर्थ एट दैट टाइम ऑब्वियसली टू हंड्रेड एंड एट सीट उनकी थी लेकिन फाइनल एंड रिजल्ट कंसेंसिस से ही आया माई फ्रेंड्स ओके फाइनली कंसेंसिस से ही आया कोई विप सिस्टम नहीं था ओके इट केम बाई कंसेंसिस एंड देन द ग्रेटेस्ट मैन अगर दो मिनट तुम्हारे पास है एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी को बेटर इंप्रूव करना है तो इनको इनको देखना स्टार्ट करो ओके okay? रोज इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो द ग्रेटेस्ट जीनियस एंड द लार्ज हार्टेड मैन कॉल्ड एज डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने अपने साथ हुए हुए कितने भी इन इक्वालिटीज के लेकिन इस देश के लिए एक इक्वालिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज नोन एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कैस्ट गेट सम सेफ गार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बट ही आल्सो स्टेटेड दैट ऑल द लॉज माइट एग्जिस्ट शेड्यूल कास्ट स्टिल हैव द रीजन टू फियर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ द कास्ट हिंदू ऑफिसर्स ही देयरफॉर अर्ज शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज इसीलिए बात किया गया रिजर्वेशन ये क्या बात हो रही है रिजर्वेशन पॉलिसी के यही हम लोगों ने आर्टिकल 46 में देखी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी इज आल्सो एन मींस ऑफ अचीविंग इक्वालिटी ये इक्वालिटी है लेवल प्लेइंग फील्ड जब मैं पढ़ाता हूं रिजर्वेशन तो उसमें यही बात बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने सीधा बोला था लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब मौका दो टू दो पीपल ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइज हमारे ही ब्रदर्स है ओके okay? जो हमारी ही गलतियों की वजह से पीछे छूट गए फॉर वट एवर दैट डिस्क्रिमिनेशन भी उसको मौका मिले टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट तब इस इंडिया कंट्री में इक्वालिटी अचीव होगी ऑन पेपर नहीं रियालिटी में सो so, आप किससे कनेक्ट कर सकते हो यू कैन कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन नाउ की फीचर्स है ऑब्वियसली ये यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है ओके वी इसको आगे जाके हम लोग इसको ऑब्वियसली डिटेल में करेंगे फेडरलिज्म इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं मालूम है फेडरलिज्म देर इज अनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यह ऑलरेडी प्रीवियस क्लास सिक्स एंड क्लास सेवन वाले बुक्स में हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में कर लिया है विद रिगार्ड्स टू एक यूनियन गवर्नमेंट होती है एक स्टेट गवर्नमेंट होती है इनफैक्ट क्लास सिक्स की बुक में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी डिसाइडेड ऑलरेडी था ओके इफ यू नोट यू रिमेंबर यू नो पंचायती राज सिस्टम पूरा का पूरा डिस्क्राइब करा दिया दैट इज ऑल फेडरेशन क्या है डिविजन ऑफ पावर इसी से कनेक्ट करोगे तुम राज्यसभा इसी से कनेक्ट करोगे तुम द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर विद रिलेशन टू फेडरलिज्म यहीं से आएगा कोसाई फेडरल स्टेट ओके विद अ यूनिटरी टेल्ट यहीं से आएगा आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल यहीं से आएगा सरकारी कमीशन पंची कमीशन देखो एक ही वर्ड आया पूरा फेडरलिज्म पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में आ जाएगा विद रिगार्ड्स टू दिस 
राइट एंड देन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओके तो इसमें श्री ए के अयर अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कमेंट्स आए हैं दैट व्हेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया विद एन अबेंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल कि जब तक डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब देयर विल बी फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस ओके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया था इंडिया में क्यों माना गया था बिकॉज ब्रिटिशर्स हमको कभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने में विश्वास नहीं रखते थे तो इसको किससे कनेक्ट करोगे तुम आर्टिकल 326 से कनेक्ट करोगे तुम आर ओ पी एक्ट नाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन से कनेक्ट करोगे सेक्शन सिक्सटी से कनेक्ट करोगे ऑफ आर एक्ट नाइनटीन उसमें सेक्शन सिक्सटीन पढ़ोगे आर एक्ट नाइनटीन जहां पर तुम्हें डिस्कालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन पर पढ़ा जाएगा फिर तुम्हें लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पढ़ना पड़ेगा जिसमें यह पूछा जाएगा कि कौन क्वालिफाइड होगा और कौन क्वालिफाइड नहीं होगा टू बिकम योर रिप्रेजेंटेटिव ये सारे के सारे पार्ट कहां से आएंगे यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज से इसी से पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कनेक्ट होगा बिकॉज हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इट शुड बी फ्री एंड फेयर फेयर ओके तो ईवीएम टैंपरिंग वाला क्वेश्चन वीवीपैट का क्वेश्चन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन यूनिवर्सल सॉरी द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक पैराग्राफ से आ सकते हैं वर्ड क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफराज विल बिकम एनलाइटमेंट एनलाइटनमेंट एंड प्रमोट द वेल बींग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सेकेंड हमारा इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग पूरा का पूरा चैप्टर गया पूरा का पूरा इतिहास ही है ओके तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल लोकसभा राज्यसभा द डायरेक्टली इलेक्टेड द इनडायरेक्टली इलेक्टेड पूरा बिल सिस्टम एंड द पूरा सब कुछ डिबेट डिस्कशन एंड वोटिंग से होना ये सारा का सारा पार्ट इन पार्लियामेंट्री सेपरेट सेपरेशन ऑफ पावर्स द ऑर्गेन बींग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है ये लिखा था थ्रू दिस ईच ऑर्गेन्स ये तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी नहीं है तो एक बार देख लेना हम इसको फिर डिटेल में करेंगे चेक्स वन पार्ट ऑफ द स्टेट विल कीप अ चेक ऑन द अदर पार्ट यही क्वेश्चन 2019 थाउजेंड मेंस क्वेश्चन में दैट इंडिया डज नॉट बिलीव इन स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बट ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ये जैसे ही आया होगा ना मेरे स्टूडेंट ने करेक्ट करके पूरा का पूरा टू हंड्रेड वर्ड्स लिख दिया होगा बिकॉज मैं हमेशा यही बात पढ़ाता हूं दैट इंडिया में कभी डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो होता डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन फॉलो होता है विच इज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इसको पढ़ेंगे अगेन ये भी हमारा इज अ फंडामेंटल पार्ट और द सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ओके अगर तुम्हें याद है लेजिस्लेशन का रोल होता है सरकार पर एग्जीक्यूटिव पर चेक रखना ताकि वो मिस यूज ना करे अपनी पावर इसमें क्या लिखा है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पिक्चर बनाई हुई है फियर दैट एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर आंसरेबिलिटी ये पूरा का पूरा है पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड नथिंग ऑन दिस बट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर चाहे वो प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट प्रोसेस हो चाहे वो बिल प्रोसेस हो चाहे ऑर्डिनेंस पावर्स हो चाहे कोई भी पार्ट हो ये ही है फंडामेंटल रूल विद रिगार्ड्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कितना अच्छी तरह से समझाए द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर दिस डज नॉट रेफर डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग अवरेन पीपल मतलब आर्टिकल ट्वेल्व से पढ़ रहे सर ये यस आर्टिकल ट्वेल्व है ये स्टेट वॉट इज द स्टेट द स्टेट हैज गॉट थ्री पार्ट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी लेकिन आर्टिकल ट्वेल्व में जो स्टेट है ये थ्री ऑर्गेन है लेकिन जो आर्टिकल ट्वेल्व में डिफाइन गया है वो क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड एनी अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आर्टिकल ट्वेल्व में ये कहां से देखो कितनी अच्छी तरह से यू कैन कनेक्ट पूरा का पूरा पॉलिटी मैट्रिक्स यू कैन कनेक्ट फ्रॉम द पॉज पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए उसी तरह से सारे फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फोर्टीन टू एटीन विल बी हेयर राइट सो फ्रीडम नाइनटीन टू ट्वेंटी टू जिसको दो पाथ में डिवाइड कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू विच आर राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ट्वेंटी
ओके इसको पढ़ते पढ़ते तुम्हें दस बारह घंटे लग जाते हैं नॉर्मली कोर्सेस ये लेकिन इन एंड आउट तुम्हें आना चाहिए सो दीज आर द फंडामेंटल लाइट्स इसमें क्या लिखा गया था फंडामेंटल लाइट्स को बोला कि हमारा कॉन्शियंस है दिस इज आर कॉन्शियंस क्यों क्योंकि ये वी द पीपल है ओके बट पीपल हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कल कहीं गवर्नमेंट इसको मिस ना करे इसलिए हमने रिटर्न राइट दिए हमने क्या दिए रिटर्न राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स माइनॉरिटीज को भी दिए लेकिन जो उसी तरह से इसमें बोला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एवरी सिटीजन मस्ट बी गिवन दिस राइट्स एंड दे मस्ट बी यू इन द पोजीशन टू टेक राइट्स और दूसरा इसको एक और है दैट इट इज बाइंडिंग ऑन एवरी अथॉरिटी तो इसलिए आर्टिकल थर्टीन में बोला गया नो ऑर्डर नो एक्शन नो लेजिस्लेशन नो अमेंडमेंट विच वायोलेट अब्रिजेस और कॉन्ट्राविंग एनी थिंग इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अलाउड एज लॉ और अगर ऐसा बना तो द सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर इट एज नल एंड वाइड इसको बोला गया पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड फाइनली द ग्रेट थिंग कॉल्ड एज सेक्युलरिज्म ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर है तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल में करेंगे जब सेक्युलरिज्म करेंगे सो हाउ टू कनेक्ट विद यूपीएससी एग्जाम मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे आप कनेक्ट करोगे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहां से आ रहा है दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर सॉरी द एंटायर कोर्स ऑफ योर्स कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है बिकॉज हम पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन से रहे तो मेरे ख्याल से जब भी तुम पॉलिटी पढ़ो तो यू शुड ऑलवेज कनेक्टेड टू विद एवरी ड्रॉप एंड एवरी कॉमा एंड एवरी अल्फाबेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से मुझे तुम्हारे फीडबैक मिलते हैं आई होप एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस बड़ा इंकरेजिंग होता है इट इज वेरी इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि हम आपके सक्सेस जर्नी के पार्ट हो सकते हैं बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर करना कैसे ओके हाउ डू यू हैव टू स्टडी इस तरह से देखो एक छोटी सी बुक से एक छोटे से पैराग्राफ से कितने सारे डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं यू कैन कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा तुम्हें पक्का लगने लगेगा कि मैं रियलिस्टिकली पास हो रहा हूँ ये एग्जाम में ओके दिस वे आई एम वेलकमिंग यू ऑन माई कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिक गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आई वी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन दिस ओके आईदर वेस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस प्लीज यूज द कोर्ट सेड लाइव एस आई डी एल आई वी जहां पैसे बचा सकते हो बचा लो ओके टेन परसेंट में इमीजिएट डिस्काउंट मिल जाएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू